Guten Morgen, herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du bist gut ins Wochenende gekommen und ich hoffe, du hattest einen ja, angenehmen Tag gestern. Das war ja nicht so ganz einfach. Also was ich so gehört habe und so wie das Feedback in meinem Umfeld war, war das eigentlich für alle ziemlich ähm, ja, kräftezehrend. Irgendwie schön, ja, so von innen nach außen heraus zu leuchten, aber auch irgendwie ein bisschen kräftezehrend. Und vielleicht findest du dich zurzeit auch in diesem Boot wieder. Lass dir gesagt sein, du bist da nicht alleine. So, wir beginnen heute mit dem Orakel der Krafttiere wieder. Einfach, weil es zur Zeit so sein soll. Ja, ich mache das so, wie es mir eingegeben wird. Falls du noch nicht oft da bist, ich mache intuitive Kartenlegung. Und dementsprechend habe ich hier nicht das richtige System. Natürlich habe ich ein System, nach dem ich öfter arbeite, eine Routine. Aber zurzeit möchte ich sie gerne mal durchbrechen, weswegen ich jetzt auch vor der Kamera sitze und nicht hinter der Kamera. Und ich hoffe, es gefällt dir trotzdem oder gerade deswegen. <lacht> so, gucken wir mal. Heute haben wir den DAX-Karte Nummer 10. Sei mutig und furchtlos. Mhm. Furchtlos. Der sieht aber ein bisschen grummelig aus, der Kollege. Na gut, lesen wir mal die Botschaft dazu vor. Also ich lese sie vor, du hörst zu, würde ich mal vorschlagen. Ich schaue mal eben, die Tagesenergiezahl ist heute die 337. Finde deinen Frieden im Tun. So, diese Botschaft des Orakels lautet, der Geist des Dachses hat seine Freude an deiner Beharrlichkeit und deiner Treue zu dem, was für dich wahr ist. Wonach immer du suchst, deine Ausdauer und dein Glaube an die Partnerschaft mit dem Allgeist zahlt sich aus und die Früchte davon werden bald in deiner Welt Formen annehmen. Finde ich ganz hervorragend, wenn du die letzten Tage auch hier warst, weißt du, dass es genau um diese Saat- und Erdenthe-Thematik immer wieder ging und vor allen Dingen auch zu gucken, was wirklich für dich richtig und stimmig ist. Was für dich richtig ist und was dir Freude macht und wo du glücklich bist drüber, das kann mir total am Hintern vorbeigehen und das, was mich glücklich macht, das kann dich null interessieren. Und es ist völlig in Ordnung, weil wir haben ja diesen 3D-Spielplatz, wo jeder seins finden kann. Gut, lesen wir mal weiter. Das Geschenk des Dachsgeistes ist die Gewissheit, dass es zu wunderbaren Ereignissen führt, jetzt ein Risiko einzugehen, wagemutig und furchtlos zu sein. Jetzt ist die Zeit, deinen Willen einzusetzen, um konsequent an der Verwirklichung deiner Träume zu arbeiten. Unabhängig von den jeweiligen äußeren Bedingungen im göttlichen Zeitmaß Moment, im göttlichen Zeitmaß und in der Form, die der Allgeist dir zugedenkt, werden sich deine Sehnsüchte manifestieren. Der Geist des Dachses sagt dir, dass du alles hast, um zu bekommen, was du brauchst, also sei beruhigt. Sei furchtlos und mutig, lass dein Licht leuchten, während dich deine Bestimmung zu deinem Dienst in der Welt ruft. Auch neue Bindungen stehen jetzt unter einem günstigen Vorzeichen. Fürchte dich nicht davor, den ersten Schritt zu tun. Der Geist des Dachses liebt dein mutiges und kraftvolles Herz. Das ist aber schön. Ähm ja, der ein oder andere weiß es vielleicht noch nicht, aber ich habe auch noch einen zweiten Kanal, auf dem ich ähm, jeden Tag ein kleines Liebesorakel veröffentliche. Und das passt sehr gut zu dem gestrigen Orakel. Also ich bin schon ganz gespannt. Ich nehme immer erst dieses Video auf, das Tagesenergie-Video für uns alle. Und hinterher dann das andere Video für Liebesangelegenheiten. Also falls du magst, schau auch da gerne mal vorbei. Ich denke, den Link habe ich unten in die Videobeschreibung gepackt. Wenn nicht, erinnert mich nochmal dran, dann reiche ich dir nochmal nach. So. Jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Takt, aber wir gehen jetzt weiter ins Tarot, würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal. Also Tarotkarten. Golden Reel heute wieder. Und dann gucken wir, welche fünf Karten wir bekommen. Ich versuche heute eine Karte rauszuholen und dann nehme ich von oben ab. Das ist ein bisschen angenehmer, als wenn ihr mir die ganze Zeit beim Mischen zugucken müsst. Neun der Stäbe. Puh, die hatten wir letzte Woche auch ein paar Mal, wenn ich mich recht entsinne. Hier hat man immer und immer wieder diese dauerhafte Belastung. Ja, es ist so, als würde man ständig im Kreis rennen. Und solange du dich nicht entscheiden kannst, was du wirklich machen möchtest, wirst du Schwierigkeiten haben, es auch zu bekommen. Es ist wie bei Alice im Wunderland. Wenn du, den, wenn du das Ziel nicht weißt, dann ist jeder Weg der falsche. Und hier ist es auch so. wenn Du, du kannst nicht zielgerichtet vorwärts gehen und mutig sein, wenn du 
nicht weißt, was dein Ziel ist. Und unser Ziel ändert sich oftmals. Ja, wir stehen alle an Punkten im Leben, wo wir manchmal sagen, hey, vor zehn Jahren war das für mich stimmig und vor zwei Jahren war das für mich stimmig und ich wollte schon immer mal XY. Und plötzlich merkst du, hey, scheiße, nee, das ist einfach gar nichts für mich. Ja, also es gibt ja diese berühmte Bucketliste, ja, so eine Strichliste, was man alles noch gemacht haben möchte, bevor man sich dann irgendwann in die Kiste legen darf und in Ruhe sterben darf. Aber ganz ehrlich, da sind manchmal Sachen drauf, die sind krass unrealistisch, die will man eigentlich gar nicht wirklich, sondern nur, um irgendwelchen Leuten zu imponieren. Oder das war halt mal stimmig, als man Jugendlicher war oder so. Und jetzt denkt man sich so, nee, das will ich überhaupt null mehr. Das kann ich jetzt endlich mal von dieser Liste streichen und dann auch meinen Frieden damit finden, dass manche Dinge in dieser Lebzeit für mich einfach nichts sind. So wie ich zum Beispiel nicht Fallschirm springen werde. Gibt mir nichts, will ich nicht, mache ich nicht. <lacht> so, da sind so Dinge, da kann man auch mal sagen, nee, das sind Sachen, die brauche ich nicht und das mache ich dann einfach auch nicht. So, das nächste, nach den Neuen der Stäben, haben wir die Neuen Kelche. Und das ist diese Karte, in der man wirklich entspannt mit dem ist, was man hat. Emotional, entspannt, ausgeglichen. Und man muss sich dafür natürlich hier nicht wie dieser Herr die Kante geben. Wobei heute am Samstag der ein oder andere ja vielleicht doch noch ausgehen möchte. Aber das ist eine Karte, wo man mit seinen Emotionen und mit sich selbst im Reinen ist. Dass man schaut dass auch unter den größten Belastungen, die manchmal im Leben da sind, dass man trotzdem zufrieden sein darf. Dass es trotzdem kleine Glücksmomente gibt, die man mitnehmen kann und das ist schön. Die nächste Karte, also die Karte in der Mitte der Legung heute, ist der Stern. Und witzigerweise hat der Stern hier auch in diesem Kartendeck richtig viel Mäßigkeitsenergie. Ja, also auch deine Träume dürfen ein Maß haben. Wie ich eben schon sagte, manchmal träumen wir uns dahin und denken so, ja, ich muss dies und das und jenes erhaben und erreichen, um glücklich sein zu dürfen. Aber das ist doch Bullshit. Ja, es ist doch wichtig, dass du mit dem, was du hast, glücklich sein kannst, damit dann, wenn noch Besseres kommt und noch mehr Gutes kommt, dass du das dann auch wertschätzt. Und dass vor allen Dingen auch die Emotionen hier wieder fließen dürfen in alle Richtungen. Ja, du darfst Glücklich sein und zufrieden sein und du darfst aber auch traurig sein. Du darfst auch wütend sein und du darfst auch manchmal Gefühle haben, die du vielleicht lieber keinem erzählen möchtest. Dann musst du dich nicht noch selber dafür verurteilen. Das ist schon okay. Dann haben wir hier die sieben der Kelche auf der anderen Seite des Sterns. Und was haben wir dahinter? Die Gerechtigkeitskarte. Heute mal richtig rum. Die hatten wir diese Woche auch schon. Meine Lieben, wenn ich mir das hier so angucke, ihr könnt es jetzt leider gerade nicht sehen, aber dann kommen wir hier auf der einen Seite mit den neuen Stäben und den neuen Kelchen, dann die Sternkarte, ja, diese, diese Karte, wo man hin möchte, seinen Nordstern finden, das, was einem das Ziel, wo man hin möchte. Und auf der anderen Seite haben wir hier diese Lug- und Betrugkarte, das Überangebot, die falschen Kelche, ja, das... Das ist einfach zu viel Angebot und da drin ist auch ganz viel, was einfach unehrlich ist. Also ganz viel, was man denkt, was man bräuchte oder was andere einem einreden. Und vor allen Dingen in unserer Kultur, wir leben in einer Kultur, wo Frauen permanent eingeredet wird, dass sie nicht hübsch genug sind, nicht jung genug sind, nicht dünn genug sind. Und überhaupt und sowieso, weil man richtig viel Geld machen kann mit den emotionalen Problemen von Frauen. Ja, geh in einen x-beliebigen Drogeriemarkt deiner Wahl und schau dich um. Du kannst Tausende von Euro ausgeben für die Produkte, die dir sagen sollen, wenn du diese Faltencreme benutzt, siehst du besser aus. Na Und ihr seht es ja, hier. ich habe hier meine Zornesfalten. Die kriege ich auch nicht mehr weg. Ich muss immer hochgucken zu allen Leuten. Das hier ist einfach so, wie es ist. Ja. Und da kann man mit umgehen lernen, diese Unsicherheiten. Also der eine oder andere weiß es ja, ich habe ja vier Kinder, darunter eine Tochter. Und meine Tochter, die ist jetzt elf die hat mehr Beauty-Produkte als ich. Also ganz ehrlich, mit elf, welche Falten willst du haben? Ja, also, naja, aber die Unsicherheiten kicken halt rein und das ist einfach, was einem so erzählt wird. Und jetzt mit der Gerechtigkeitskarte kannst du hier diesen Schein auch durchschauen. Auch wo du dir selber vielleicht einfach emotional auch zu viel aufgelastet hast, wo du einfach nicht mutig und furchtlos bist, sondern Dinge tust, weil du Angst davor hast, verurteilt zu werden. Was denken die Leute von dir? Macht man das so? Diese ganz, dieser ganze soziale Druck, der auf deinen Schultern liegt und dich niederpresst und dich zwingt, Dinge zu tun, zu sagen, zu essen, zu konsumieren, zu kaufen, die eigentlich nicht auf deinem Weg liegen. Ja, und die auch nicht zu der Erfüllung deines Wunsches eigentlich beitragen, sondern nur so, 
am Rande da sind, weil man halt Angst hat, selber nicht gut genug zu sein oder das, was einen selber ausmacht, nicht, dass das nicht groß genug ist. Ja, aber manche Leute sind einfach glücklich, wenn sie Häkeldeckchen machen. Andere Leute sind einfach glücklich, wenn sie ihren Tomaten beim Wachsen zugucken. Der Nächste ist glücklich bei irgendetwas ganz anderem, was halt dem Nächsten wieder gar nichts geben muss. Das, das ist so individuell, da kann ich jetzt auch tausende von Beispielen, könnte man aufführen, aber du wirst es selber wissen. Wenn es diese zehn Minuten am Morgen sind, wo du in Ruhe für dich da sitzt und in Ruhe und Frieden deinen warmen Kaffee trinkst, dann kann das mehr wert sein als jemand, der irgendwie 40 Beauty-Produkte bereits benutzt hat und aussieht wie auf die, aus dem Ei gepellt. Ja, jeder muss das selber wissen. So, jetzt gucken wir mal in das Heilorakel der Feen. Dann nehmen wir nochmal eine Karte. Die wundersame Heilung. <lacht> Na, vielleicht findet Heilung auch in den Bereichen statt, wie wir es manchmal gar nicht denken. Also manchmal ist es einfach so, dass wir Heilung finden durch andere Menschen oder auch Heilung finden mit anderen Menschen oder an Orten, die wir gar nicht vermutet haben. Und manchmal beginnt das auch alles hier oben. Ja, manchmal ist das einfach hier. Es gibt Dinge... Ich meine, ich bin ja noch nicht ganz so alt. Ja, ich bin auch nicht keine 40, aber ich schleppe auch Themen mit mir rum. Die habe ich jetzt seit fast 30 Jahren. Die schleppe ich mit mir rum und die sind immer noch nicht ähm, durch. Ja, ich bin auch immer noch zu fett. So ist das halt. Aber das ist manchmal, muss man sich halt selber sagen, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Und dass, dass man sich selber vielleicht irgendwann mal am Riemen reißt und sagt, weißt du was, Mädchen, schmeiß das mal weg. Lass das mal hinter dir. Und dann ist die Heilung nämlich vor allen Dingen hier und da. Weil die Wunde ist nicht im Körperlichen zu heilen. Natürlich wäre sie im Körperlichen zu heilen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, das im Außen zu erreichen, was man möchte. Aber solange du das hier oben nicht geändert hast und hier im Herzen nicht fühlen kannst, kannst du noch so dünn sein, wie du willst. Dann liebst du dich immer noch nicht und hast immer noch das Gefühl, dass du nicht gut genug bist. So, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie... Ein Haar im Mund, aber das ist irgendwie gar nicht. Komm, ich trinke mal einen Schluck. Hm. Naja. Hm. Merkwürdig. So, wir nehmen noch drei Karten aus dem Seelenforscher-Orakel von Christine Lau. Und gucken mal, welche drei Karten wir damit kriegen. Eine. Die mische ich jetzt aber mal als zwei. Und drei. Eins, zwei, drei. Die erste Karte war, alles ist eins. Hier spüre deine Verbundenheit mit der Natur und all ihren Geschöpfen. Vielleicht darfst du auch annehmen, dass du manchmal wie so ein Reh vor dem Scheinwerfer stehst und manchmal auch überfordert bist mit dem, was da vor dir liegt. Die Anforderungen sind manchmal einfach zu groß und dann wissen wir nicht, wohin mit uns. Ja, das ist ja auch dieses... Das Reh steht da und weiß gar nicht, wo es anfangen soll. Es ist einfach manchmal zu viel und dann ist es ganz gut, wenn man da hier mit, diese, mit diesem Schwert vielleicht auch mal ein bisschen Klarheit in die Dinge reinkriegt oder vielleicht mal jemand von außen sagt, weißt du was, du darfst klein sein, du darfst schwach sein, du darfst dich manchmal einfach so fühlen, als müsste jemand dich in den Arm nehmen, als müsste dir jemand mal die Last von den Schultern nehmen, weil du einfach so ein kleines Bambi bist und das ist auch in Ordnung. Ich habe das Gefühl, dass hier auch die Heilung, vor allem mit diesen ganzen Kelchkarten und dann auch noch dem Stern, der ja auch noch diese emotional fließende Gewässerthematik hat, dass, dass es wichtig ist zu erkennen, was wirklich, was wirkliche Stärke bedeutet, nämlich auch schwach sein zu dürfen. Und viele von uns haben es gelernt als Kinder, dass wir nicht schwach sein dürfen. Ja, wir dürfen nicht emotional sein. Wir dürfen als Frauen nicht all das zeigen, was wir haben. Wir dürfen nicht mit unserem Zyklus gehen. Wir müssen so tun, als wäre alles in Ordnung. Aber manchmal laufen wir durch Minenfelder, emotionale Minenfelder und im Außen sollen wir so tun, als ob alles in Ordnung ist. Das ist doch Bullshit. Ja, manchmal ist es nicht in Ordnung. Und trotzdem kann man wissen, dass es hier weitergeht. Ja, dass man hier Rückenwind hat, auch wenn man in diesem ganzen Meer unterwegs ist, auch wenn da mal ein paar Wellen sind, auch wenn man sich mal emotional unzulänglich fühlt. Es gibt hier die Möglichkeit, diese wundersame Heilung einzuleiten auf eine kreative Art und Weise, indem man wie der Dachs 
mutig und furchtlos ist. Und der Dachs, der lebt ja nun als Waldbewohner auch am Gewässer. Ich finde das sehr schön, was wir heute auf dem Tisch haben. Ich würde aber ganz gerne noch etwas extra nehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier nochmal in dieses Kartenset reingucken. Soul of a Princess. Ja, für all unsere Prinzessinnenanteile in uns. Für die ganzen kleinen Prinzen und Prinzessen. Das heißt Prinzessinnen. <lacht> Ohne Gender Sternchen. Gucken wir mal, was wir hier noch mitkriegen. Dry Karten hätte ich gerne. Eins, zwei und dann noch eine dritte bitte. Natürlich sind es ein paar mehr geworden. Gucken wir mal. Wir nehmen es einfach mal rein. Auszeit in Freundschaften. Oder Freund, Auszeit nehmen, um Freundschaften zu pflegen. Vielleicht auch sich selbst ein guter Freund zu sein. Und dann haben wir hier die Schmetterlingsverwandlung. Die Schönheit annehmen. Ja, dieses Annehmen, was ist das, was aus dir herausstrahlt. Das Licht, was du in die Welt hinein gibst. Das ist bereits schön. Und das hier, das ist halt alles nur 3D-Fassade. Ja? Wir sind ein spirituelles Wesen, etwas Energetisches, was dieses Fleischkostüm mit sich rumträgt. So, na? Dann haben wir hier den Stolz ablegen. Ja, zu viel Stolz und Eitelkeit kann manchmal auch dafür sorgen, dass wir dann einfach aussehen wie Püppchen oder Gummipuppen oder so. Meins war es nie. Dafür war ich immer schon ein bisschen zu burschikos, dass ich jetzt hier so 10 Tonnen Make-up habe oder meine Augenbrauen mir anpinsel oder so. Nicht mein Ding, aber für viele ist das ein Ding. In Amerika noch mehr als hier bei uns. Aber dieses, dieses falsche Strugbild, das man manchmal nach außen trägt, weil man sich selber nicht genug liebt, das ist halt einfach fatal. So, das Nächste ist die Nachricht der Verzeihung mit diesem Kreuzritter Heini. Kann sein, dass du dir entweder selbst vergibst oder auch anderen. Oftmals kommen wir auch aus Familienverhältnissen, wo unsere Eltern unsere ersten Bullies waren. Ja, die ersten Menschen, die uns irgendwie ständig kritisiert haben, uns Botschaften eingepflanzt haben, dass man nicht gut genug ist, nicht schön genug ist, nicht intelligent genug ist und so weiter und so fort. Kann auch sein, dass man hier einen Durchbruch hat, emotional, dass man sich traut, ähm, seinen Eltern vielleicht auch zu vergeben, dass sie nicht so sind, wie man, sie hätte, wie man sie hätte gebrauchen können oder wie man glaubt, dass man sie hätte gebrauchen können. Diese Menschen sind halt auch so, wie sie sind und haben sich vielleicht auch nicht getraut, diesen mutigen Schritt zu gehen nach innen. Da war so viel Schmerz, so viel Blockade, so viel Trauma, Kriegstrauma, schlechte Zeiten, dass da vielleicht emotionale Entwicklung einfach sehr weit hinten war. Ja, überleben war wichtig, den Schein zu wahren, um zu überleben, war vielleicht wichtiger, als wirklich zu fühlen. Und das zieht sich über Generationen hin und kann dafür sorgen, dass wir jetzt möglich merken dürfen, dass es an der Zeit ist, hier diese, diese neuen Stäbe auch mal hinter uns zu lassen. Und auch wenn es nicht leicht ist, aber manche Verletzungen die sind halt so, wie sie sind und für manche Dinge wird man niemals eine Entschuldigung bekommen und der andere wird vielleicht niemals einsichtig sein, dass das, was er oder sie getan hat, nicht das war, was du hättest erleben wollen, sollen, dürfen, wie auch immer. Ich habe das Gefühl, dass es heute tatsächlich wirklich um viel Akzeptanz geht, um viel ähm, geschehen lassen, aber auch aktiv zu werden, ja, aktiv zu sagen, ich werde das jetzt hinnehmen, ich werde das jetzt annehmen oder ich werde das jetzt verändern. Auf Englisch sagt man auch love it, change it or leave it. Also liebe es, verändere es oder lass es hinter dir. Und das könnte durchaus sein, dass das heute hier der Schlüssel ist, um in die Heilung zu gehen. Um einen Weg zu finden, der für dich gangbar ist. Das muss nicht für mich gangbar sein und nicht für den Nächsten und auch nicht für den Nachbarn, sondern das ist etwas, was hier drinnen passiert. Na, ein bisschen hier, aber vor allen Dingen im Herzen. Gut, ihr Lieben, wir machen Schluss. Ich starte jetzt auch in meinen Tag und ich hoffe, dass du heute noch was Schönes auf dem Zettel hast. Lass dich nicht in irgendein Schneckenhaus einsperren, wo du nicht fein bist mit deinen Gefühlen, sondern versuch hier wirklich einen Weg zu finden, mit dir selbst im Reinen zu sein, zufrieden zu sein und dann auch zu gucken, was brauche ich wirklich, um 
bei mir zu sein, um mit mir glücklich zu sein, um mich gesehen zu fühlen und dieses ganze Matrix, Illusionsgedöns mal für eine Weile aus meinem Leben auszuschließen. So, wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare, falls du magst kannst du natürlich meine kostenlose Arbeit mit einer Spende unterstützen. Falls wir mal in deine ganz persönliche Situation reinschauen wollen, findest du den Weg zu meiner Homepage unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Dann können wir auch gerne mal in deine ganz persönliche Situation gucken und schauen, was da noch für Botschaften für dich bereitstehen. Ja, gehabt dich wohl und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.